ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் காரைக்குடி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நம்மளுடைய சேனல் கிச்சன் காரைக்குடியை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் அது எப்படி செய்கிறேன் சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போது அதுக்கு வந்து மசாலா நம்ம பவுட்ரு போட போகிறதுல எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வந்து முழு மல்லி இருக்கு இல்லையா தனியாக அது ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு மூ நாலு கிராம்பு ரெண்டு சின்ன ஏலக்காய் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இது கூட நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் வச்சுக்கலாம் நான் அனை காஞ்ச மிளகாய் வைக்கலை ஏன்னா மிளகு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறனால நான் காஞ்ச மிளகாய் வைக்கலாம் இது கூட நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு பேனில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு வந்து நம்ம வாசம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிறணும் சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமே கரைஞ்சி போயிடும் சிம்மில் வச்சு வறுத்தால் தான் நல்ல பொன் வறுவலாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை காய வச்சுக்கணும் இதில் வந்து மூணுலேருந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கலர் மாற அளவுக்கு வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் டீஸ்பூன் அளவு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் இது எல்லாமே வதங்கிறதுக்குள்ளே நான் மசாலா பொருள் எல்லாமே ஆறிடுச்சு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட வந்து நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் எலும்பு பீஸாக தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களோட இஷ்டப்படி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சிக்கன் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பவுடர் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நான் இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த டைமில் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் அது வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு தடவை வாங்கினா மசாலா வறுத்து அரைச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து ரைஸ் சப்பாத்தி டிஃபன் எல்லாத்து கூடயுமே நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு தடவை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்த கிச்சன் காரிக்கு சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண